〈今回は新加入の極性に様々な運動競技に挑戦してもらいそのランキングをポイント化〉最終的に誰が極性スポーツ上をナンバーワンかを決定ここまで4種目を終えトップを走るのはフィギュア経験者の川崎ここから順位はどんな変動を見せるのか後半戦はおなじみ走り高跳びからまずは運動音痴のボーダーライン9 0センチちなみに3期生でクリアできたのはたったの3人しかし5期生はほとんどのメンバーがこの高さを余裕でクリア9 0ンチで苦戦していたのは頑張りまーす反則ともいえる走り棒またぎでギリギリクリア続いてはイメージトレーニングが不気味な岡本いやかっこいいねイメージトレーニングえ何背面やるの？ね背面やるんだよ。背面いくよこれ。何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ最下位カラスに真っ暗中にいる中西どんなジャンプを見せるのかなんと蝶の正広張りのケンカキックをバーにお見舞いし脱落第1号にそして続く1 0 0ンチでは一ノ瀬美空さらにここまで総合成績トップの川崎が失敗し早くも脱落そんな中記録を伸ばしていったのが六大いろはさらに長距離走でトップだった伊予金馬そして2人の挑戦は1 1 5センチにこれは1期生伊藤真理香4期生牡蠣はるかが記録した乃木坂レコード記録牡蠣レコード載ってんじゃんまずは伊予木見事クリアして乃木坂高跳びの歴史に名を刻めるか乃木坂レコード抜けえぇーえぇーえぇーえマジで乃木坂レコード更新乃木坂レコードやる気元気伊予木見事なハサミ飛びで乃木坂大記録に続いての挑戦は奥大いろは飛べる飛べるいろは飛べるおおいけいけおおいやすごいんだけどあら二人バーに触れるもギリセーフギリの女奥田も乃木坂レコードそして新記録も1 2 0センチへまずは伊予木単独トップへの挑戦長い間破られなかった乃木坂レコードをやる気元気の伊予木が見事更新続いての挑戦は奥田いろは何このバーもうちょっと近くから飛べばもっと余裕でクリアできるどからギリの女奥田今日のバーアクションで乃木坂レコードの1 2 0ンチをクリアこのバーかなり落ちないバーの高さはさらに3センチアップ頑張ります頑張れいやーこれはもうすごいと思う頑張れ飛べる飛べる飛べるぞ家置飛べるああまあね進撃の家置の勢いも心待って悪口悪口それでも新記録の1 2 0センチで競技終了ラストは奥田ギリの奇跡は見られるのかいきますいけるよ大丈夫大丈夫いや超えちゃえおーいったずおお再びバーに触れるも奇跡のギリの星ギリの女奥田大阪新記録を樹立なんで落ちないのあれ
爆発した走り高跳びの結果はこちら新記録奥田をはじめかつてないハイレベルな争いとなりました続いての競技は回転椅子ぐるぐる 10m 走10回椅子を回転させた後どれだけ早く 10m を走れるか競います最初のチャレンジャーは奥田いろはどこがスポーツを本当だよ。こんな競技見たことない。<笑>これ何を何を見るんだろうね。これ,これで十メーター走る。回ってからここからさあね。<笑>今後ロケで海辺のぐるぐるバットの誰かが目が回るとかやっぱそういうことね。<笑>うん、でも。まあ、これが平均になる均になる続いてはバレー経験者井上なきバレー経験とかあったバレーやってたから回転には強くあってほしいですちゃんと顔をきなんか見るところを決める、うん、そうだよねとかバレーやってた人はねあ、回らないねこれあ、下がったぞ一回なんで,で一回下がったんだあ、切ってるすごい,すごい全然目回ってないよあ、すごいあ、やんだいや、これは一番狙える気がします。続いてはバレー歴12年の岡本。あれ、今度下も行く。違うわ。あ、出た。すげえ。あ、やってるこれだ。で。ああ、ね、ああ。五秒。これ、一番取れる自信があります。強敵はサクサクです。続いて挑戦の富里には何やら秘策があるそうなのだがなんか親指の爪を見たら気持ち悪くなくなるって聞いたことがあるので回転しないだらもう目つく仏になってで走るときに爪見てこうやって走る親指を見つめて仏になる作戦の富里果たしてその効果はあるのか振り切ってないからダメだこれ世界が回ってる<笑>これじゃあ横行っても親指が見てるもう多分治ってるやばいおじさんみたいなんか世界が傾いてました、うん、そしてこの競技の大本命ともいえるフィギュア経験者川崎現在1位岡本の記録を抜けるかこれだけはちょっとあります<笑>平行感覚に自信ありのフィギュア川崎果たしてあれやってなくないやってない目で目だけでやってた目でやってたこれかっこいいんだけどなんか目はあんま回んなかったんですけど走るのがちょっと失敗しちゃったかな多いな目回んないこうハイレベルな戦いを制したのはフィギュア川崎バレエ経験者の岡本井上が続き最下位は中西でした全部中西じゃん川崎とか全然だった、ね、岡本も2秒台だからねこの2人すごいな2秒ってすごくない世界記録ですかねいや2位なのよすでにあそっか<笑>回転ぐるぐる椅子 10m はもう参考記録がないんでわかんないあれなんかアメトークみたいなやつ<笑><笑>もしかしたら海辺でロケやった時にこの番組では結構回転バッてやるからあのそれの参考にはなるでも海辺だと海に落ちてほしいんだよね<笑>そうだね続いての種目はリレーここからは団体戦 50m 走のタイムからチームを分けたリレー対決勝ったチームは全員が10ポイントを獲得まずはチーム別に走者の順番を決めるのだがえ負けはゼロ最後にしよう早いのが最初最初最初最初ドミク多分前の集客だと思うな<笑>いいね。真面目に相談してんのにいいね。ビブス逆だと思う。あやもじゃない？絶対だよ。無駄トークで決まった順番がこちら。青チームは五期生一の俊足川崎が二度走ることに。あ、そうなんだ。チームを勝利に導き、一気にポイント獲得なるか。あ、いい勝負。これはいいね。これはいい。あ、若干食事が。あ、頑張れ。
まさかあえなさあここでここで巻き返せ追い上げろ追い上げろ巻き返せ巻き返せもうやばいうわさがついちったなやべえ中西じゃんか次いやーダメかやべえなこれ赤離されるなでもバランス的には早い子もいるわそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでも全然こんなあったかない,ないわちょっと詰まったかあ早いよあーパーサーは早いんだよやばいこれもう逆転できないかなあー距離あるなーあーやばい赤チーム十点これ全部入らないの青は全十いやもうサクパンの追い上げが素晴らしいすごくてここで決まっちゃったなもう。チームワーク。そうチームワーク。百ポイントですか？百ポイント？続いては最終戦。ひっくり返しバトル。最終バトルなの？コートの中に二人ずつ入り、十七枚のボールを自分のチームの色に裏返していく。三十秒で交代していき、最終的に一枚でも色が多い方が勝利。最後は勝者全員に十五ポイント。こちらもリレーと同じチームで行いますなんか作戦のことはないか別にもうやるだけだ。あ2枚2枚やるあ2枚やるね大丈夫大丈夫大丈夫小川頑張んねえとなこういうとこにここでメンバー交代ここまで赤11枚,赤枚青6枚と赤の圧倒的リードあ,あ交代かこれ疲れそうこれは地獄だなわけわかんなくなりそうだこれはやりたくないやつだな本当だよ中西もこういう時に頑張んないとこれ点が入んないからあでも赤有利かなあれ赤強いわずっと赤だやばいこれ全部全部繰り返しとかあるのかなここで赤チームのファインプレー青チームの相手にぴったりくっつき気づかれないようにすべて同じものを返していくハイエナ作戦の展開病気おっかねえな全部直してるほらやるな頭いいな二度目のメンバー交代でも十対七で変わらず赤リードラスト三十秒果たして最後の逆転はあるのかまだ続くのこれラストの組最後に巻き返した青チームだが果たして結果はこんな差になったもう一枚差か無言でただただひっくり返す<笑>必死にでもあるが意外とすごい,い,すごいめちゃめちゃすごなくてびっくりしました<笑>これで全種目が終了栄えある極性スポーツ女王に輝いたのは川崎お川崎ボタル強かったよねそうかやっぱりね本当に嬉しいですね、嬉しいな嬉しいよね、嬉しいだいや今の、今の一言、本当に嬉しそうだったよ実はこの収録ずっと楽しみにしてて<笑><笑>いいねあ、いいねあの朝の占い1位だったのでえ、マジで今日もしかしてこれですかねこれだよな、この日のやつが
収録の日だ。今日今日今日,今日が。えー、本当に嬉しいです。だったら関係ねえんじゃん。今日も関係ねえと思うんだよ。予<笑>期の日じゃないとなんか意味ない。<笑>ということでスポーツテストの結果はご覧の通り。惜しくも2位となったのは伊予木。そして熾烈な最下位争いを繰り広げた運動音痴ナンバーワンは中西アルノに決定。この後、失格だらけの大人の体力テストここからは前回に引き続きスタジオメンバーの現在の身体能力をチェックする大人の体力テスト今夜最初に行うのは何やってんだよ片足ビーチ片足ビーチ片足立ちの状態から体を前傾させつま先からできるだけ遠くにペットボトルを立てます左右1回ずつその距離を測定しバランス感覚をチェックまずはチアリーディング経験者の久保がチャレンジ久保自信はそうですねでもこれ言ってもいいってことですかそうそうあじゃあじゃあじゃあじゃあそれじゃあ久保いきましょう OK 用意スタートよいしょよいしょ8 6センチおいはいはい八十六センチです。さあ、じゃあ今度は足チェンジね。それでは行きましょう。よい。どうぞ。記録なしです。アウトです。ああ、これギリギリ攻めると記録がないっていうね。はい、これアウトです。ああ、これもう一位にはなれないかもしれませんね。はい。続いて現役高校生の四期生、つつい。ついてどうなの？柔らかいの体。あ、矢は柔らかくはないですね。矢は柔らかくないっつって。矢は入れたよ。言ってないです。今矢は柔らかくないっつって。柔らかくはないと思うんですけど、うん、バランスは多分大丈夫かなと。さあ、それでは行きましょう。一本目お願いします。どうぞ。うあれ？アウトです。近く。いやバランスいいって嘘じゃん。近く。あれこの競技むずいのかむずいねこれ一個だけでも置かないとビリになっちゃうよ一個はしかも八十六個越したい八十六個越したいわ、うん、かりましたいきます四本目どうぞあちょっと待ってちょっと待ってよつえなんだよ四角おいあれなんでだろう。八十六って結構すごかったのかな。いやいやそうかも。すごい。続いては実力未知数四期生林。自信ある？いや自信はそんなにないんですけど、うん、あの実は私たちあの新四期生体力テストやったことないんですよ。うん、ここでちょっと今まで生まれて一度も？いや生まれて何回かです。乃木坂入ってからやってなくて、うん、ここでぶっこんできたりしてる。なるほど。<笑>いや期待してるよ。はい大丈夫です。さあ行こう。林ルナ。用意どうぞ左<笑>ああっっっっっっっだかかかかかかかかそれれれれれをを言言てててててんんんんんのののよよよさきら何やっっあれこれむずいのいいいいいいいいいむずずずずしし狙いに行ったなななぶぶちょっと待った。やめよう一回。一回やめよう一回やめよう。ちょっと待って。いやいや。シカえ？これこんなむずいの？いや難しいです。日村さんなんかやりたくてうずうずしてるね。もうバルシャークで鍛えた。ねえ。ねえ。結局林は左足でもラインをオーバーして失格。失格。ここで乃木坂一の長身梅沢のチャレンジ。梅百五十に置けるんじゃない？こ<笑>れはじゃあいいですか？いいよ。あやばい。もうダメ。ちょっと待ってください。ごめんなさい。あの何？何？何？何？ごめんなさいってないの？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。簡単にボトルを倒した梅沢。再挑戦は認めず。残るは左手。ごめんなさい。あのはい用意スタート。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいこれ遊んでんじゃねえんだぞ<笑>なんでごめんなさいってまあでも普通にやればいけますね<笑>いけなかったってそんなむずいのこれ
その後誰にやらせても記録を狙いすぎて失格の嵐この競技は乃木坂との相性が悪いようです続いての競技はこちらいきましょうきっくり返しましたね出たまさか極性のスポーツテストで盛り上がったひっくり返しバトルここでは極性対先輩のペア対決を行いますまずは伊予木と井上が先輩斎藤飛鳥柿ペアと対戦極性ここをちょっと先輩に勝つようにやってねあの時より丸がちっちゃいんですよちっちゃいからあこれがはい、うんうん、だから簡単なんじゃないかなあ簡単なんじゃないかと<笑>そうね経験者ですし、ね、そうだよねさあ一方柿、うん、どう、はい、自信あるうんそうですねはい<笑>どんなところが自信あるの、えー、なんで自信あると思ったなんかでもフットワークいけるかなって思ったフットワークいいのいやなんでこの会話<笑>すいませんでも,なんでも先輩の意地,意地でそうだよ、うん、ここは先輩の意地で絶対勝たないとそれ見たいね圧かけちゃっていいんだからそう見えないところで蹴ったりこれはわーっつって苦み聞かしたっていいんだから<笑>この後大混乱でひっくり返るじゃあいいですか赤にすればいいんだよねあそうですね赤にすればいいですか三十秒ですよ<笑>用意スタートはい頑張ってさあどんどんひっくり返せひっくり返せひっくり返せ,り返せ,り返せ,り返せ赤にする赤にする赤にする赤にする,にするんだよ赤ちゃんはやばいやばい早く早く早く二十秒あと二十秒ラスカちゃん赤にするんだよ。はい。やってる。さあ十秒。あラスカ十。ラスカ十。ラスカ十。はい五秒前。五、四、三、二、一。はい終了。終了。はい止まって。今。どうしたって。井上何やってんだよ。何した今。青青なのに赤にしてる。井上ずっと最後赤にしてるの。大丈夫か。大丈夫やってんだよ。だ赤がゆうすげえもんだって。<笑>やばい。三対一の構造になってる。三対一やってんだよ。何してんだよ。何してんだよ。青チームの井上。ラスト十秒でボードを赤にしていく痛恨のミス。ってことでこれは赤先輩チーム勝利。ちょっと思わぬこのミス。思わぬこれ。何分かんなくなっちゃったの途中からなんか何やってんのか。えでも前回赤グループだったので<笑>いやいや,<笑>いや,いや最後の対決は小川奥田ペア対先輩秋元由美樹ペアさあ5期ちょっと小川がいるんだけどねあやばい大丈夫かなっていうのはあるよ大丈夫です大丈夫大丈夫でも向こうも秋元がいるからそうなのよいやでもなんか最近ちょっとこういうのできるようになってきたのと<笑>なんでできるんだよ私が心配そうにしてたゆみきちゃんが私がやるんで大丈夫ですって言ってくれました、うん、なるほどゆみき大丈夫かなこういうの得意なの、うん、まあ得意とか不得意とかはまあ正直ないんですけどでも<笑>まあまあな、はい、まあよくわかんないもんまなっちゃんのなんだ懐を温める気持ちで頑張りたいと<笑>懐金渡すの<笑><笑>ところを温めるなんで風渡すんだよ<笑>豊臣秀吉さんスタイルと言いますかあーわらじをあれ入れてたってことそうですそうです頑張ります頑張れよ赤だからそっちは赤にすんだよ、うん、はいはいこっちは青にすんだよあとその四角いやつは床だから剥がれる<笑><笑>こうやってやんだよこうやってカリカリカリカリカリって始まったそして始まった先輩後輩の最終決戦両チーム必死で頑張るもののさほど見どころがなかった対決の結果はあ赤が7枚あ青が8枚あということで、あ、ミキチームの勝ちやったミキ、負けたじゃんこれから私がわらじを履いて歩きたいと思います<笑>あの子やべえな<笑>何言ってんだよどういうことだ、じゃあ今まで何だった<笑>好きというのはロックだぜのミュージックビデオが公開真夏の全国ツアー東京公演の一般販売が13日より開始ご当地のおすすめグルメをメンバーが紹介じゃんうわ歌舞伎風にチャンネル登録ああよろしく